ओके पहले चाय का कुर्जा कौन पहले हमारे इधर कहीं टेलर का कुर्पाई चाय बढ़िया पानी में तो हमारे इधर इंदार बढ़िया हमारे देशी के ना दे हमारे इंदार बढ़िया देशी के ना टीचर ये इतना कारण क्या इंगेने लड़पते हैं Padi kaya, nale. Anak kita, nama kita Wei kaya, macam mana lalu rawak kan? Nanti nampak. Wei kaya macam rawak itu, mana? Maths booster nanti jadi macam mana? Nampol parasian kan nale? Booster di mana? Alah bawa orang itu, mana? Nale. Alah bila macam ni, kanak kanak pada zaman ni, ada korang cuci booster. Nanti macam ni, ada orang korang cuci tekiri kira mana? Nanti macam ni, ada orang korang cuci tekiri kira mana? Nanti macam ni, ada orang korang cuci tekiri kira mana? Nanti macam ni, ada orang korang cuci tekiri kira mana? Gua orang itu gunikian adalah sami itu berum. Adakah orang dengan divide adalah sami itu berum. Kita sami yang boleh orang berbuat karya yang lalu. Dan jadi orang gunikian, hari kian, adakah orang dengan. Tapi ingin orang korang karya yang sami orang berbuat dengan orang. Kita nak nasib berdua orang. Kita nak kanak kanak cerita orang. Tapi ingin orang sahaja orang kita nak orang ini petang cerita. Belum pergi ni cerita. Ini korang cerita orang orang yang anda dengan kandang mana pergi aje. Barang yang ramai orang. Apa orang kita ni orang orang cerita orang orang lagi. Maths booster orang lagi. Kita jadi orang orang korang cerita petang petang cerita orang korang teknik ni. Ane nama lantai lagi na maths booster nol lagi na. For example, ni ane engkau tu lalat anjju orang tu lakukan apa tiang jodik itu ni jari ya. Anjju ni lakukan apa tiang lalat kori amo. Multiplication table anjju ni. Anjju ni multiplication table lalat kori amo. Lalat kori ya. Anggaran ini dengan answer pet, lelai pet tuan cie, ikut le. Ini answer tuan na, naalai ini tuan cie. Ini bad, nama kita terus second tuan di tuan cie ya. Anjir second na boleh main dale. Anggaran ini tuan cie, ikut le. Naapat naalai ini tuan cie tera. Ini kita tiga second yang nak answer itu na. Anggernya ni kita naan uji naal pat naal yang itu anjitra. Ada ni kita dua second dia tarik ulangnya. Naan uji naal pat naal yang itu. Anggernya ni kita Enam air itu enam itu empat itu itu anjatra. Yang dua second itu samaya. Nale air itu enam tiempat nale itu anjatra. Ile ada kalkulator ni usian ni lelo. Ara ini lepas orang lontar naya, ini nanti nak kalkulator itu saya cie na.
ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഒറ്റ മാർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട അഞ്ച് കോടി പട്ടിക ഒന്നും നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ഏതൊരു സംഖ്യ അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന മൊത്തം എന്ത് നമ്പരാണ് ഈവൻ നമ്പരാണ് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും എളുപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണക്കുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അഞ്ച് കൊണ്ട് ഒരു നമ്പറിനെ കുണിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുണിക്കാൻ അഞ്ച് പടി മനസ്സിൽ കരുതേണ്ട ഒന്നും കരുതേണ്ട ആ കൂടെ ഒരേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്ത് സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്പറാണെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഞ്ച് പടി ഒന്നും നോക്കാതെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ചെയ്യേണ്ട ജോലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏതാണോ നമ്പർ നാൽപ്പത്തിനാലിലെ പറയാം നാൽപ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്നാണ് നമ്പർ ഉറങ്ങിയിരിക്കണം നാൽപ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ജോലി തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഏതോ അതിൻ്റെ നേരെ പകുതി എടുക്കുക അവസാനം ഒരു പൂജ്യം കൂടാൻ കിട്ടു കൊടുത്താൽ മതി അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഈവൻ നമ്പറാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇരട്ട സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഓർത്ത് വെച്ചാണ് ഇന്ന് കുറെ കളർ പേന കൊണ്ടുവന്നാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു ജപ്പാനീസ് ട്രിക്ക് ട്രിക്ക് കൂടെ പഠിക്കുന്നു ജപ്പാൻകാരന്മാർ കുണിക്കണ എങ്ങനെ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏറ്റവും അവസാനമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഈവൻ നമ്പറാണെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യയാണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഓർത്ത് വെച്ചോണേ ഈവൻ ഇരട്ട സംഖ്യയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ എഴുതണോ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം വേണമെങ്കിൽ എഴുതി എനിക്ക് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ഈ ട്രിക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടാ കൂടെ എഴുതി പോകുന്നതെങ്കിൽ നല്ലത് പിന്നെ എഴുതാൻ നിൽക്കണ്ട പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ പോകാലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ആ ട്രിക്ക് മാത്രം എഴുതി അത് എന്താണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് നാൽപ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ പിടിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നാൽപ്പത്തിനാലിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക അവസാനം ഒരു പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആൻസറായി അടുത്ത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അതിൻ്റെ പകുതി എത്ര നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിൻ്റെ പകുതി എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒരു പൂജ്യം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആൻസറായി അപ്പം അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട ജോലി എന്താണ് നേരെ ഇരട്ട സംഖ്യയാണെങ്കിൽ നേരെ സംഖ്യയുടെ പകുതി എടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു പൂജ്യം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പൂജ്യം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം എത്ര എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് അല്ലേ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പകുതിയാണെങ്കിലോ എത്ര വരും നാല് 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 ഒരു പൂജ്യം കൂടെ കിട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ച് കൂടി എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കുക അഞ്ച് കൂടി എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞോ സംഖ്യയുടെ പകുതി എടുത്തു അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഒരു പൂജ്യം കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അല്ലേ അപ്പം നമ്മളെന്താണ് അഞ്ച് കൊണ്ട് കുടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് എഞ്ചു എന്നും പറയില്ല നമ്മൾ എന്ത് പെട്ടെന്ന് എന്ത് നോക്കി നേരെ പകുതി എടുത്തു അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തു കൊടുത്തു ഒരു പൂജ്യം കൂടെ കൊടുത്തു ഇത് നോക്കാം നാലിൻ്റെ പകുതി എത്ര രണ്ട് എട്ടിൻ്റെ പകുതി എത്ര നാല് വീണ്ടും എട്ടിൻ്റെ പകുതി നാല് നാലിൻ്റെ പകുതി രണ്ട് ഒരു പൂജ്യം കൂടെ ഇട്ട ആൻസറായി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപതെന്നായി ക്ലിയറായോ ക്ലിയറായോ ഇത് ആവശ്യമില്ല എപ്പോഴും അറിയാമോ നമ്മൾ അഞ്ച് രൂപയുടെ പേന വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി കടയിൽ പോയെന്ന് വിചാരിച്ചോ എട്ട് പേനയുടെ വില എട്ടഞ്ച് നാൽപ്പത് അഞ്ചിന് അഞ്ച് രൂപ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ചെയ്ത് നേരെ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ എട്ടിൻ്റെ പകുതി നാല് ഒരു പൂജ്യം കൂടെ ഇട്ടാൽ നാൽപ്പത് രൂപ നമുക്ക് എന്താ പറ്റും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു സംഖ്യ അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം ക്ലിയർ ഇനി നോക്കണം അടുത്തിലോട്ട് പോവാണ് ഇപ്പം ഈവൻ നമ്പറിലേ പഠിച്ചത് ഇനി നേരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓഡ് നമ്പറിൻ്റെ കേസിലോട്ട് വരികയാണ് ഓഡ് നമ്പറാവുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും അതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ചിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര ഓക്കെ
ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു എന്ന് ഈ മൂന്ന് കണക്കും കൂടെ ഞാൻ ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എത്ര സെക്കൻഡ് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ മൂന്ന് കണക്ക് കൂടെ ചെയ്യാൻ വളരെ കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ഇന്ന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താണ് പഠിച്ചത് ഇരട്ട സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ പകുതി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എൻ്റെ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടെ ചേർത്താൽ മതി പൂജ്യം കൂടെ ചേർത്താൽ മതി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം എന്ത് സംഖ്യയാണ് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണല്ലേ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളെല്ലാം എന്താണ് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് തുടങ്ങിയാൽ അമ്പത്തി അഞ്ചാണ് തന്നിട്ടുള്ളെങ്കിൽ നേരെ അമ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്തെ സംഖ്യ എടുക്കുക ഏതാണ് അമ്പത്തി നാലല്ലേ അമ്പത്തി നാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ അമ്പത്തഞ്ച് വരുള്ളൂ നേരെ എന്തെടുക്കുക അമ്പത്തി നാല് എടുക്കുക അമ്പത്തി നാല് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എത്രയും നോക്കുക അമ്പത്തി നാലിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് അമ്പത്തി നാലിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത്തി ഏഴാണല്ലേ അമ്പത്തി നാലിൻ്റെ പകുതി എത്ര ഇരുപത്തി ഏഴ് എഴുതുക അവസാനം ഒരു എന്ത് ചെയ്യുക അഞ്ചും കൂടെ ചേർക്കുക അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു അഞ്ചും കൂടെ ചേർക്കുക അമ്പത്തി നാല് എടുക്കുക അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക ഒരു അഞ്ചും കൂടെ ചേർക്കുക എഴുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എഴുപത്തിനാല് എടുക്കുക അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക ഒരു അഞ്ചും കൂടെ ചേർക്കുക മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത്തിനാല് എടുക്കുക അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക ഒരു അഞ്ചും കൂടെ ചേർക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എന്താണ് ഒറ്റ സംഖ്യ വരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയിൽ നോക്കുക ആ സംഖ്യയിലെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക ഇപ്പം എന്താണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നതിന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് നോക്കണത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക ആദ്യം നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സംഖ്യ എടുക്കുക ഏതാണ് നാൽപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പത്തി തൊട്ട് താഴെ സംഖ്യ ഏതാണ് നാൽപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പത്തി നാലിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക നാൽപ്പത്തി നാലിൻ്റെ പകുതി എത്ര ഇരുപത്തി രണ്ട് ഏറ്റവും സംഖ്യ എഴുതാൽ മതി ഒരു അഞ്ചും കൂടെ ചേർത്താൽ മതി ആൻസർ ആയി ഇരട്ട സംഖ്യയിൽ അവസാനം നമ്മൾ പൂജ്യം ചേർത്തു ഒറ്റ സംഖ്യയിൽ അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കുക അഞ്ച് ചേർക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജോലി ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നാമത്തെ ബൂസ്റ്റർ പഠിച്ചു ഒന്നാമത്തെ ബൂസ്റ്റർ എന്താണ് പഠിച്ചത് അഞ്ചു കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഗുണിക്കാം എന്നാൽ അഞ്ചു കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗുണിക്കാം സെക്കൻഡ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗുണിക്കാം നമുക്ക് അടുത്തിലോട്ട് പോവാം അഞ്ചായി ഇങ്ങനെ അടുത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകണം അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചാണ് പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കാൻ നേരത്തെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്താണ് പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കാൻ നേരത്തോളം എളുപ്പമൊഴിയാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പോകുന്ന ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോണം ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് രണ്ട് രണ്ട് ചോദ്യം ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് അതിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് അത് ആൻസർ ചെയ്താണ് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യലും ചെയ്ത് നോക്കുക പത്ത് പത്തേ പത്ത് സെക്കൻഡ് ആ ഒരാ കിട്ടി ആ രണ്ട് മൂന്ന് പേരായി ഇതിൽ ആരൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാതെ ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ ആൻസർ പറഞ്ഞവരിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മണികണ്ഠൻ നൂറ്റി എൺപത് അല്ല രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ആണോ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ നൂറ്റി എൺപത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകണം മെത്തേഡ് ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം ഇവിടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പോയാണ് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗം തുടങ്ങിയാൽ ഇനി എത്ര ഉള്ളൂ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് അല്ലേ നേരെ ഞാൻ എന്ത് എഴുതി
ഡാറ്റയുടെ കൂട്ടം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഞാൻ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്ത് ചെയ്തില്ല യൂസ് ചെയ്തില്ല ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ടെക്നിക്ക് പഠിച്ചല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഇനി ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ആ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തോളൂ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തോളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച അതേ കാര്യം അഞ്ച് കൊണ്ട് കുടിക്കാൻ നേരത്തെ സംഖ്യയുടെ പകുതി എടുത്ത് പൂജ്യം ഇടാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എന്തായാലും ഇരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ഞാൻ അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു ആ അഞ്ച് കൊണ്ട് കുടിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് കൂടെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ആൻസർ ആയി എഞ്ച് കൂടി പഠിക്കേണ്ട അധികം ടൈം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് അല്ലേ നേരെ നാലഞ്ച് ഇരുപതിന് പൂജ്യം ശിഷ്ടൻ രണ്ട് രണ്ടഞ്ച് പത്തും രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു നാല് നാല് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം ആറ് മൂന്ന് ഇതല്ലേ നമ്മൾ യഥാർത്ഥം ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എഞ്ച് വഴിയൊക്കെ സ്പീഡുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും പറഞ്ഞ് തെറ്റുന്ന പേടിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും പതുക്കെ ചെയ്യും ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരൊറ്റ മെത്തേഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ നേരെ ചെയ്ത ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പിന്നെ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം എന്താണ് സംഖ്യയുടെ പകുതി എടുക്കുക ഒരു പൂജ്യം ചേർക്കുക അല്ലേ സംഖ്യയുടെ പകുതി എടുക്കുക ഒരു പൂജ്യം ചേർക്കുക നേരെ എന്ത് ചെയ്തു പൂജ്യം അങ്ങ് ചേർത്തു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് കിട്ടി അതേപോലെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ എന്താ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് നമുക്ക് അറിയാം നൂറ്റി ഇരുപതാണെന്ന് അറിയാമല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അനേഷം പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക ഒരു പൂജ്യം കൂടെ ചേർക്കുക ആൻസർ ആയി നൂറ്റി എൺപത് ആൻസർ എത്ര നൂറ്റി എൺപത് ക്ലിയർ ആയാ ക്ലിയർ ആണോ ചോദ്യം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഇതേ മെത്തേഡ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ശരി തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് നമുക്ക് എത്ര അറിയാം എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇനി നോക്കാം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് എന്താണ് മുപ്പത്തി മൂന്നിനേക്കാളും ഒന്ന് കുറയ്ക്കുകയല്ലേ മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് തൊട്ട് ആളുള്ള സംഖ്യ എടുക്കുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടും മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ പകുതി എത്ര പതിനാറ് കൂടെ എന്തും കൂടെ ചേർത്തുള്ളുക ഒരു അഞ്ചും കൂടെ ചേർത്തുള്ളുക കൂടെ എന്തും കൂടെ ചേർക്കുക ഒരു അഞ്ചും കൂടെ അങ്ങ് ചേർക്കുക ചേർക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും അഞ്ച് ഒൻപത് നാല് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കിട്ടും ഡൗട്ട് ഉള്ളത് നേരെ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എന്താണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് നോക്കാം മൂവഞ്ച് പതിനഞ്ചിന് അഞ്ച് ശിഷ്ട ഒന്ന് വീണ്ടും മൂവഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഒന്നും പതിനാറ് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് മൂന്ന് മൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കിട്ടും ഈ സെയിം ആൻസർ അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടിയത് ആണോ അല്ലയോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് കൂടെ നോക്കാം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ എത്രയാവും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ എന്ത് വരും ആദ്യം നാനൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് നാനൂറ്റി മുപ്പത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് തൊട്ട് താഴത്തെ സംഖ്യ ഏതാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ പകുതി എത്ര ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒരു അഞ്ചും കൂടെ ചേർത്തു കൂട്ടി ആൻസറായി എത്രയാണ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്നായി ക്ലിയർ ആണോ
ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടെക്നിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാനും പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാനും കുറച്ച് രണ്ട് ടെക്നിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് ഈ ഗുണിക്കാൻ നേരത്തോളം എന്താണ് ടൈം നമുക്ക് ഒരുപാട് എടുക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ടിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല പഠിക്കണമെന്നില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ മൈൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നിൽക്കത്തുള്ളൂ അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പിന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് എന്തെന്നാൽ എളുപ്പ നമ്മൾ ഒരു കണക്ക് ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നേരത്തുള്ള നമുക്ക് സ്കൂളിൽ ഇടുന്ന കണക്കുകളുണ്ട് ഇത് ആരുടെ മൈൻഡിൽ നിൽക്കൂല നിൽക്കൂല എന്ന് പറയും അല്ലേ സാർ എത്ര പഠിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കണക്ക് തലയിൽ കയറുന്നില്ല കയറുന്നില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും കണക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കണക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കണക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് പോവാതെ നമുക്ക് കണക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതുക ചെയ്ത് പഠിക്കുക അത് എങ്ങനെ ചെയ്ത് പഠിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നൊരു ദിവസം കണക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്ത് നോക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂളുകളിൽ പോകണം ടൈമിൽ ഇനി കൊറോണ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും പാണ്ട കെട്ടക്കെട്ട് സ്കൂളിൽ പോകൂലേ ആ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട ജോലി എന്താണ് ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്ന് കുറച്ച് നേരം എന്ത് ചെയ്യുക എടുത്ത് ആ കണക്ക് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതി നോക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ കാര്യമുണ്ട് ഈ പഠിച്ച കണക്കുകളെല്ലാം കൂടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കണം ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു റൗണ്ട് കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കണം ചെയ്ത് നോക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എഴുതി പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ അന്ന് തന്നെ പോയി എഴുതി പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളെ മൈൻഡ് എന്ത് ചെയ്തില്ല നിൽക്കത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചും കൂടെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ തലയിൽ എന്ത് ചെയ്തില്ല നിൽക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഈ കണക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു റൗണ്ട് കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കുക ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ആൻസർ ശരിയായിട്ട് കിട്ടുമെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റാണ് കറക്റ്റ് റൂട്ടിലായി ആൻസർ തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു റൗണ്ട് കൂടെ അതിനൊക്കെ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവുക ക്ലിയർ ആയല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഈ ഈ കാര്യം പറയാനുള്ളത് എട്ട് ഒൻപത് ക്ലാസ്സിലെ പിള്ള കുട്ടികളുടെ അടുത്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് എട്ട് ഒൻപത് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് കാര്യം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് അതിനകത്ത് കുറേ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കണക്കുകൾ എനിക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല എഴുതി പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ തലയിൽ കയറണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു റൗണ്ട് എഴുതുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതി നോക്കുക അങ്ങനെ പഠിച്ചാലേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ തലയിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ കാരണം എട്ട് ഒൻപതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് എവിടെ വരുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അഞ്ച് ആറിലുള്ളവർ നോർമലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എഴുതി പഠിച്ചാൽ മതി അഞ്ച് ആറ് ഏഴിലുള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ച് എട്ട് ഒൻപതിലുള്ളവർ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചുകൊള്ളുക അപ്പോൾ പതിനഞ്ചായി ഇനി നമുക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തിയഞ്ചും കൂടെ നേരത്തെ നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യാം പുതിയൊരു കാര്യത്തിലോട്ട് പോവാം ഇനി അടുത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഉണ്ടോ നോക്കാം ഒരു സംഖ്യ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ കാര്യം നോക്കാൻ പോകുന്ന ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച ഷോർട്ട് കട്ട് ഒന്നും അധികം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഉദാഹരണത്തിന് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിയഞ്ച് അല്ല കേട്ടോ നമുക്കത് ഇത്രയും മതി നാൽ
ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നാൽപ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അതിനു ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം നാൽപ്പത്തിനാലിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് കൂട്ടേണ്ടി വരും ഞാൻ ഇതിന് ഒന്നും പോകുന്നില്ല ഞാൻ വേറൊരു മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ പഠിച്ചതിന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നാൽപ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് എത്ര കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ നാലഞ്ച് ഇരുപതിന് പൂജ്യം ശിഷ്ടം രണ്ട് നാലഞ്ച് ഇരുപത് രണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് നാല് രണ്ട് എട്ട് നാല് രണ്ട് എട്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര എട്ട് പൂജ്യം എട്ട് രണ്ട് പത്തിന് പൂജ്യം ശിഷ്ടം ഒന്ന് എട്ട് രണ്ട് പത്ത് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കിട്ടും ഇത്രയും നമ്മളെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യണം അല്ലേ എന്നാൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകണ മെത്തേഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം നാൽപ്പത്തി നാല് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഏട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഒരു രണ്ട് പൂജ്യം കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ടുകൊടുത്തു എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് പൂജ്യം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ നേരെ എത്ര കൊണ്ടങ്ങ് ഭാഗിച്ചു നാല് കൊണ്ടങ്ങ് ഭാഗിച്ചു നാൽപ്പത്തിനാല് എടുക്കുക രണ്ട് പൂജ്യം എടുക്കുക രണ്ട് എത്ര കൊണ്ടങ്ങ് ഭാഗിക്കുക നാല് കൊണ്ടങ്ങ് ഭാഗിക്കുക നാല് ഒരു നാല് നാല് പൂജ്യം അല്ലേ വീണ്ടും ഒരു സംഖ്യ ഇറക്കി എഴുതി നാല് ഒരു നാല് നാല് പൂജ്യം പിന്നെ അല്ലേ രണ്ട് പൂജ്യം ഉള്ളു അത് മോളിലോട്ട് അങ്ങ് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് നീട്ടും ഇല്ലേ ഇനി ഇവിടെ അനക്കാട്ടി സ്പീഡ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാം മുപ്പത്താറ് രണ്ട് പൂജ്യം എടുക്കുക നാല് കൊണ്ടങ്ങ് ഭാഗിക്കുക മുപ്പത്താറ് എടുക്കുക രണ്ട് പൂജ്യം എടുക്കുക നാല് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഭാഗിക്കുക എത്ര ഐറ്റം നാല് ഒൻപത് മുപ്പത്തി ആറ് ഒൻപത് രണ്ട് പൂജ്യം ഇത്രയും സമയത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുടിച്ചു എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് കുടിക്കാൻ ഒന്നും വേണ്ട അവസാനം രണ്ട് പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നാല് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ മതി അവസാനം രണ്ട് പൂജ്യം ഇട്ട് എത്ര ചെയ്തേ നാല് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഭാഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജോലി അപ്പൊ അതൊന്ന് പറയണ്ട ജസ്റ്റ് നോക്കാം അടുത്തൊരു കണക്കിട്ട് തരാം മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാലിൻ്റെ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു രണ്ട് പൂജ്യം കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെട്ടി ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവരെ വെട്ടി ചെയ്യുക അല്ലാതെ അറിയാവുന്നവരെ അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക നാല് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം മൂന്നിൽ പറ്റത്തില്ല മുപ്പത്തെട്ടിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം നോക്കാം മുപ്പത്തെട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ഒൻപത് പ്രാവശ്യം ഒൻപത്തി നാല് മുപ്പത്തി ആറ് ശിഷ്ടം രണ്ട് എന്ത് വരും ഇരുപത്തി നാലിന് വരും ആറ് നാല് ഇരുപത്തി നാല് രണ്ട് പൂജ്യം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആൻസർ എത്രയാണ് ഒൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആൻസർ എത്ര ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് അപ്പൊ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കാനാണ് എളുപ്പം നാല് കൊണ്ട് വായിക്കാനാണ് എളുപ്പം ഏതാണ് എളുപ്പം ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കാനാണോ എളുപ്പം നാല് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാനാണോ എളുപ്പം നമുക്ക് ഒരു കണക്ക് ഒരു സംഖ്യയെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കാനാണോ എളുപ്പം നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനാണോ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനാണല്ലേ എളുപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് പൂജ്യം കൊണ്ട് ഇട്ട് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് പൂജ്യം ഇടുമ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എപ്പോഴും നാല് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കും കേട്ടോ ആ കാര്യം കൂടെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് മൈൻഡിൽ കൊണ്ടുവരിക ഒരു സംഖ്യയുടെ അവസാനം രണ്ട് പൂജ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ നാലോട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കും ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം മൈൻഡിൽ കൊണ്ടുവരിക ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ തൊണ്ണൂറിന് നൂറിന് ഇടയ്ക്കുള്ള സംഖ്യകൾ കുണിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ പറയണം തൊണ്ണൂറിനും നൂറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സംഖ്യകൾ നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് തൊണ്ണൂറിനും നൂറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സംഖ്യകൾ തൊണ്ണൂറിനും നൂറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സംഖ്യകളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി
തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഞാൻ ഇരുപത് വരെ എണ്ണം അരണ്ടക്ക് ഇൻറ്റ് മൂന്നിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടു പിടിക്കണം കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇരുപത് വരെ എണ്ണാനുള്ള ടൈമാണ് തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ ഇരുപത് വരെ എണ്ണം എന്നുള്ള ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത് സെക്കൻഡിനകത്ത് മൂന്നിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒന്നിൻ്റെ ആൻസർ അല്ല മൂന്നിൻ്റെ ആൻസർ എനിക്ക് ഇരുപത് വരെ ഇരുപത് സെക്കൻഡിനകത്താ കിട്ടണം മൂന്നിൻ്റെ ആൻസർ ഇപ്പം ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ആയി സൈഡുള്ള തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോട്ടോ അപ്പം എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയ ആൻസർ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാനെടുക്കാൻ ടൈമിങ് എത്രയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക എത്ര ടൈം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോന്ന് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് നോക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ഇനി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ടു പിടിക്കാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് എടുത്തേ ഈ മെത്തേഡ് എനിക്കല്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം പത്ത് സെക്കൻഡ് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് മാക്സിമം അത്രയേ എടുക്കുകയുള്ളൂ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് എടുത്തല്ലേ അപ്പം എൻ്റെ ടൈമിങ് എനിക്ക് തന്നെ തെറ്റി ഞാൻ പത്ത് സെക്കൻഡാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോട്ടെ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് തന്നു ഇത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ട് പിടിക്കാം ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഞാൻ അതാ ഇവിടെ ഒരു രണ്ടു ഏഴും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ടു ഏഴും എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് മാത്രം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആദ്യം തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ ഒരു രണ്ടും ഏഴും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് അറിയാമോ ഇതാ നോക്കുക ഈ രണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറിൽ നിന്ന് ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് കുറച്ചതാണ് ഈ രണ്ട് നൂറിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് കുറച്ചതാണ് എത്ര രണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയ ഏഴെന്ന് പറയുന്നത് നൂറിൽ നിന്ന് ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കുറച്ചതാണ് സോറി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കുറച്ചതാണ് ഈ ഏഴ് ഓക്കെ ആണല്ലോ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൻ്റെ ഇവിടെ രണ്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് കുറയ്ക്കുക അടുത്ത് നൂറിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഏഴ് കിട്ടും ഇനി ചെയ്യേണ്ട ജോലി ഇതാ ഈ ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ അതാ ഈ പതിനാലായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് ഈ പതിനാല് എന്നുള്ള സംഖ്യ ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ദാ ക്രോസ് ചെയ്ത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച സംഖ്യയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് അങ്ങ് കുറച്ചു അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് വരുന്നത് പിടികിട്ടി കാണത്തില്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒരു വലിയ രീതിയിൽ വലിയ കണക്കാക്കി ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നൂറിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കുറയ്ക്കുക എത്ര കിട്ടും നൂറ് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എത്ര കൂട്ടിയാൽ നൂറ് കിട്ടുമെന്ന് അഞ്ച് ഉറപ്പാണേ അഞ്ച് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ കിട്ടി 
നൂറിൽ നിന്ന് ഞാൻ എത്ര കുറച്ചു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കുറച്ചു നൂറ് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് തൊണ്ണൂ നൂറ് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എത്ര കിട്ടും നാല് എന്ന് കിട്ടും നൂറ് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എത്ര നാല് നൂറ് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എത്ര കിട്ടും നാല് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാ നോക്കുക അതിൻ്റെ ആ ഇവ തമ്മിൽ കുണിക്കുക നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര ഇരുപത് അല്ലേ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര ഇരുപത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ചെയ്യേണ്ട ജോലി ഒന്നുകിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നിന്ന് എന്തോ കുറയ്ക്കാണ് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുകയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ച എത്ര തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ച എൺപത്തി ഒൻപതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ച ക്ലിയർ അല്ല ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ എഴുതരാം ആദ്യ അഞ്ച് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് നൂറ് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നൂറ് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അടുത്ത എന്താണ് നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഉറക്കി എത്ര കിട്ടും നാല് എന്നിട്ട് നൂറ് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ കാണാൻ ക്ലിയർ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ക്ലിയർ ആയത് ആരാ ഒരാൾ കാണാൻ ക്ലിയർ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കാണാൻ ക്ലിയർ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയ അതുവഴി ഭവ്യ എന്നെ കാണാൻ ക്ലിയർ ഉണ്ടോ അത് ആദ്യം പറ എന്നെ എന്നെ ഈ ബോർഡിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നെയും ഈ ബോർഡിനെയും കാണാൻ ക്ലിയർ ഇല്ലാത്തവർ ഒരേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക വെളിയിൽ പോവുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും കയറുക എന്നെയും ബോർഡിനെയും കാണാൻ ക്ലിയർ ഇല്ലാത്തവർ എന്നെ കണ്ടുകൂടാത്തവരല്ല എന്നെയും ബോർഡിനെയും കാണാൻ ക്ലിയർ ഇല്ലാത്തവർ വെളിയിൽ പോവുക എന്നിട്ട് തിരിച്ചു കയറുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോൺ അവിടെ വെച്ചിട്ട് വെളിയിൽ പോയിട്ട് വരല്ല് എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ പോവുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ പോവുക എന്നിട്ട് തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക കയറുക അല്ല സാർ പറഞ്ഞ് വെളിയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങി എല്ലാം ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് വെളിയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കാം അതാ ഇത്രയും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ അവസാനം നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് എഴുതിയ സംഖ്യകൾ കുണിച്ച് എഴുതുക അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര ഇരുപത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര ഇരുപത് അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ഒന്നുകിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുക അല്ല എങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിന് നാല് കുറയ്ക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിന് എന്ത് ചെയ്യുക നാല് കുറയ്ക്കുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കുറച്ചോണം ഒന്നുകിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ എന്ത് കുറയ്ക്കുക നാല് കുറയ്ക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ച് എത്ര തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് നിട്ടും നമ്മൾ ആൻസറും ആയി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് നമ്പർ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പർ ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഷോർട്ട്കട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് തലയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണ്ടേ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയിലേക്കണം ബുദ്ധിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അടിച്ചുകൊണ്ട് പൊക്കായി കേട്ടാ ചെയ് മൂന്ന് നമ്പർ ഇത് ചെയ്യണ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര എന്ത് ചെയ്തില്ല ക്ലിയർ ആവത്തില്ല നിങ്ങളൊരു പത്താം ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വലിയ വലിയ ക്ലാസ്സിൽ പോകാൻ നേരത്ത് ഈ മെത്തേഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വേറൊരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞുതരും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞുതരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്ന് നമ്പർ വരുമ്പോൾ ഈ മെത്തേഡല്ല യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു ബോക്സ് വരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യണം ഞാൻ അത് വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം മൂന്ന് നമ്പറോട് കുണിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം വിഷമിക്കണ്ട ഇത് ക്ലിയർ ആയാ ഒന്നുകൂടി പറയോ ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ അതാ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇത്രയേ നോക്കാം ഇത് മാത്രം ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ചെയ്ത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ തൊണ്ണൂറിനും നൂറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സംഖ്യയിലാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മാക്സിമം യൂസ്
ഇത്രയും മാറ്റം നോക്കുക നൂറിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കുറച്ച് സംഖ്യ എടുത്ത് സൈഡിൽ എഴുതുക എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫസ്റ്റ് കുറെ ദിവസം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി പഠിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് മനസ്സിലായവർ ശേഷം ഒന്ന് കേട്ടിരിക്കുക അല്ലെ കണ്ണടച്ചിരുന്നോ നൂറിയും തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് കുറച്ച് എത്ര കിട്ടും അഞ്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ നൂറിയും തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് കുറച്ച് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നാലിൽ നിന്നും കിട്ടും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നൂറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എഴുതുക അതിനുശേഷം ആ കുറച്ച് എഴുതിയ സംഖ്യകൾ ഗുണിച്ച് ഏറ്റവും അവസാനം എഴുതുക അഞ്ച് ഇരുന്ന് നാല് എത്ര ഇരുപത് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ക്രോസ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം കുറയ്ക്കുക ഇതാ ഇവിടെ നൂറിയും തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് കുറച്ച് അഞ്ച് എഴുതി നൂറിയും തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് കുറച്ച് നാല് എഴുതി അഞ്ച് ഇൻറ്റ് നാല് എത്ര ഇരുപത് അതിനുശേഷം ക്രോസ് ചെയ്തൊരു സംഖ്യ കുറച്ച് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് മൈനസ് അഞ്ച് എത്ര കിട്ടി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് നേരി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടും അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചാണ് രണ്ടിന്റെ ആൻസർ എനിക്ക് ഒരുമിച്ച് കമന്റ് ചെയ്യണം ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി കമന്റ് ചെയ്യരുത് രണ്ടിന്റെ ആൻസർ എനിക്ക് ഒരുമിച്ച് കമന്റ് ചെയ്യണം രണ്ടിന്റെ ആൻസർ ഒരുമിച്ച് കമന്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും പോയാ അപ്പൊ നാൽപ്പത്തെട്ട് പേരുടെ കമൻസ് എനിക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് അല്ല ആദ്യം ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ കമൻസ് എനിക്ക് വേണം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഇൻറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇൻറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ എത്ര വർക്ക് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ സംശയമാണ് ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ എത്ര വർക്ക് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ഇപ്പൊ പലർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടല്ലേ ഇതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ എല്ലാം കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ സെക്കൻഡ് ഡൗട്ട് ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നി രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ എല്ലാം എല്ലാവരും പെട്ടിരിക്കണമെന്ന് അതുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം തന്നെ ഇട്ടത് എല്ലാം നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ അത് ഇതിൻ്റെ കാലം എളുപ്പമാണ് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം അല്ല ചെയ്യുക ഇവിടെ നോക്കാം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഇൻറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് നൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ചേർത്ത ഒമ്പത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കുക ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഒൻപത് എത്ര എൺപത്തി ഒന്ന് ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എത്ര എൺപത്തി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മൈനസ് ഒൻപത് എത്ര കിട്ടും എൺപത്തി രണ്ട് നിട്ടും അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒൻപത് വർഷം എത്ര കിട്ടും എൺപത്തി രണ്ട് നിട്ടും അപ്പോൾ മൊത്തം നമുക്ക് എത്രയാണ് ആൻസർ എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ഇത്രയും ഓക്കെ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൻസറിലും നോക്കുക എല്ലാത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആൻസർ എത്ര നമ്പറാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എല്ലാത്തിനും എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അല്ലേ ആണോ അല്ലയോ നമ്മൾ എല്ലാ ചെയ്ത കണക്കുകളും മൊത്തം എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഗുണിച്ചപ്പോൾ നാല് സംഖ്യകളാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര സംഖ്യ വരണം നാല് വരണം അതേപോലെ ഇവ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞ സംഖ്യ മൊത്തം നമുക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് രണ്ടക്കങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ അതേ കാര്യം തന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടും ഇതാ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് അല്ലേ നൂറിയും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വർഷം എത്ര ഒന്ന് ഒന്ന് നിട്ടു അല്ലേ ചെയ്യേണ്ട ജോലി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എത്ര ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് കമൻ ബോക്സ് ഒക്കെ നിറയട്ടെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആവട്ടെ ചെറുപട ചെറുപടാക്കി ചായ കമൻ കുടിക്കാം ഒന്ന് നിട്ടു അല്ലേ പക്ഷേ എഴുതുമ്പോൾ ഇതാ ഇതേപോലെ എഴുതിയാലേ ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ആ ജെയിംസ് കൊണ്ട് പറയണമല്ലേ സീറോ സീറോ സെവൻ പറയണമല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം ഒരു സീറോ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഒന്ന് എന്ന് പറയും ഒരു സീറോ ഒന്ന് എന്നല്ല സീറോ വൺ എന്ന് മാത്രമേ എഴുതാവൂ സീറോ വൺ എന്ന് എഴുതാവും എഴുതണം വൺ എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ ആണല്ലോ സീറോ വൺ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നോക്കാം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഒന്ന് കുറച്ച് എത്ര തൊണ്ണൂറ്റ
क्लियर आया अवसान एल रु संख्य मत क्लियर मे इंटू पूज्य पूज्य अंतिया क्रॉस तुण्ण तुण्णी दिलीप क्लियर आया दिलीप ओके क्लियर आवा नोर कूड़ा जस्ट नोक एत्रा नमुक रुटे अमुके और पूज्यम इटक पूज्यम रुक गुणी कंख्यवस ना कुछ गुणी कंख्य और संख्य सैडल इशंत और पूज्यम कूड़े चेरत और कूटि ओके आंदी कुछ